हेलो स्टूडेंट आई एम लाल मोड़े यादव फ्रॉम आज टूडे आई एम स्टडी अबाउट एक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ओके देन वी आर स्टडी अबाउट फर्स्ट एक्वी पोटेंशियल सरफेस वॉट इज एक्वी पोटेंशियल सरफेस इट इज इक्वी एस और विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज से एवरीवेयर इज कॉल्ड एक्वी पोटेंशियल सरफेस दैट मीन ऐसा सरफेस जिसके अनोवर ऑल पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो सेम हो दिस सरफेस इज कॉल्ड एक्वी पोटेंशियल सरफेस सपोज दैट दिस इज ए सरफेस ऑफ दिस टोटल एंड the potential at that point and that point and that point any all point lie on this plane that is this surface is equal then we can say that this surface is equi potential surface okay therefore if an electric field line that is electric field line passes through the perpendicular direction to the equipotential surface and the electric field line equipotential surface ke perpendicular direction mein pass karti hai ye iski property mein aage hum batayenge to ye aapka jaise ye ye plane hai aapka rectangular surface yahan se electric field line pass kar rahi hai to ye aapka equipotential surface hoga तो स्टूडेंट राइट द डिफिनेशन ऑफ एक्वी पोटेंशियल सरफेस दैट इज एनी सरफेस ओवर विच द एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज कॉल्ड एक्वी पोटेंशियल सरफेस सो दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा द फिगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स that is electric field line and this is called equi potential surface equi potential surface a electric field line a uniform linear charge ke through produced hogi yani ye electric field line ek lambe wire jaise hai aise agar koi lamba wire aise hai to iske through jo ek electric field line hai iske through equipotential surface drawn as a rectangle okay yani ki linear straight line चार्ज सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरल टू ईच अदर होगी और इसमें एक्वी पोटेंशियल सरफेस एज ए फिगर रेक्टेंगल एज ए फॉर्म होगा यानी रेक्टेंगल की तरह मिलेगा ओके नेक्स्ट वी सपोज दैट ए पॉइंट चार्ज एंड ड्रा द एक्वी पोटेंशियल सरफेस For example, this is a point charge, positive charge Q. 
that is positive charge then we can draw electric field and electric line of force away from the discharge tick so electric field line i this So we draw equipotential surface. According to formula, we know that electric field equal to one upon four pi epsilon naught charge Q by E proportional one by R square. That is electric field or electric potential v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r that is v proportional 1 by r so so v proportional 1 के इक्वल डिस्टेंस पर इस चार्ज के अराउंड ऑल इक्वल डिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम होगा यानी इस चार्ज के अराउंड इक्वल डिस्टेंस पर सर्कुलर ठीक इस पूरे सरफेस पर इस चार्ज से या इक्वल डिस्टेंस पर ये होगा ये ऑल पॉइंट ये सर्किल का इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा ये पूरा सर्कुलर हो जाएगा ये सब हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्वी पोटेंशियल सरफेस ओके ड्रा द फिगर एंड रेज दिस We draw equipotential surface due to electric dipole. Suppose that this is a this is an electric dipole. It is positively charged and it is negatively charged. We draw equipotential surface. Equipotential surface. So we draw equipotential surface. Due to negative charge around this point charge, this is the spherical. I will So we can draw electric potential surface due to positive charge. इससे ही एक आपको मिल जाएगा.
ये सब ये सब एक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे ये जो है ये भी एक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो ये आपके इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ है अब इसके बाद जो किया जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ठीक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ एक्वी पोटेंशियल सरफेस फर्स्ट फर्स्ट यू नोट नो वर्क इज डन राइट डाउन इन योर नोटबुक फर्स्ट नो वर्क इज डन इन मूविंग इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज From one point to another point. From one point to another point on an electric on an equipotential surface. On an equipotential surface. ठीक इसका मतलब क्या है कि हमारा जैसे ये देख लीजिए कोई equipotential surface है पोटेंशियल सरफेस दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर दिस सरफेस इज द सेम एवरी वेयर यानी कि इस सरफेस के ऑल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा सेम होगा ओके तो सपोज कर लीजिए कि ये चार्ज यहां पर है कोई क्यू नॉट तो वर्कडन क्या होगा ठीक ना वर्कडन सपोज कर लीजिए यहां पर पोटेंशियल वी है तो यहां भी पोटेंशियल वी होगा दैट मीन्स दिस सरफेस इज एक्वी पोटेंशियल सरफेस ये सरफेस एक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसके ए पर भी और बी भी पॉइंट ए एंड बी लाई सेम पोटेंशियल ओके तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच क्या हो जाएगा जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो हो जाएगा तो वर्कडन क्या होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन डी डब्लू इक्वल टू डी डब्लू अपॉन क्यू नॉट इसके पहले आपने जो कि फाइंड किया था डी डब्लू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू डी वी पोटेंशियल डिफरेंस यानी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टू पॉइंट के बीच यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर मूव कराने में डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन उन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा तो इन ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमने डेवी सपोज कर लिया चार्ज क्यू नाट को ए से बी तक ले जाने में वर्क डन डी डब्ल्यू हो तो हमारा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन 
dw upon q not equal to dv okay is equal to 0 dv is equal to 0 because surface is equipotential Equi equipotential सरफेस हमारा equipotential है तो potential difference zero होगा तो देख लीजिए this is implied that the W is equal to zero अने work done आपका zero होगा okay second point को जो what is second point second point को note करिए the electric field is the electric field is perpendicular to the electric field is perpendicular to the equipotential surface electric field is the perpendicular to the equipotential surface इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी ये सरफेस है जैसे ये सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जैसे आप ये देख लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस मार्कर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर ठीक इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर e डॉट वेक्टर d r इस पर तो आपने इसके पहले जो कि पढ़ा होगा कि वेक्टर e डॉट वेक्टर d r इस पर तो आ जाएगा d w इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट में ये चीज आपको मिली होगी रिलेशन बिटवीन द ई एंड डेवी बाय डे आर यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट इस रिलेशन में ये चीज आपको मिला था ठीक तो इसमें जो कि आप देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर ठीक और पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल है तो ये वर्क डन भी जीरो होगा जब वर्क डन जीरो हो गया तो आप E और D R के बीच जो है के फाइंड कर लीजिए कि डिस्ट एंगल क्या होगी ठीक तो इसमें जो कि एंगल को देखिए इसको आप रिटेन कर सकते हैं E इनटू D R कॉस थीटा इस पर तो जीरो दिस इज इंप्लाइड है कॉस थीटा इज आल्सो जीरो then this implies that theta sorry equal to cos 90 degree cos 90 degree की value 0 होती है तो this is implies that theta is equal to 90 degree यानि कि equipotential surface के perpendicular direction में E होगा क्योंकि E और T R के बीच के angle theta यादी ओके नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस Equipotential surface indicate equipotential surface indicate region of strong or weak region of strong or weak electric field region of strong and weak electric field यानी कि आपका यह हो गया 
कि जो ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ये क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट ये करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर स्ट्रांग है और किस पॉइंट पर वीक है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस पॉइंट पर क्लोजर होगी जिस पॉइंट पर क्लोजर होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस अवे होगा फ्रॉम टू इच अदर दैट मीन्स ए पॉट अवे होगा फ्रॉम द ईच अदर ए पॉट टू ईच अदर उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वीक होगी यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वी पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज क्लोजर यानी क्लोज हो एक दूसरे के तो उस समय क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और इक्वी पोटेंशियल सरफेस इच ए पॉट ऑफ ठीक ना एक ही पोटेंशियल सरफेस ए पॉट यानी एक दूसरे से दूर हो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी वीक ठीक ना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी एट लाइन फोर इसकी प्रॉपर्टी का लॉस्ट पॉइंट है पॉइंट फोर कि इसमें जो है कि आप देखिए कि जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर कट टू ईच अदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटता उसी तरह से जो कि टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेप्ट टू लिख लीजिए पॉइंट फोर टू इलेक्ट्रिक पोटेंट टू सॉरी टू एक्वी पोटेंशियल सरफेस टू एक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर ओके यानी कि अगर ये ईच अदर दैन इंडिकेट्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्ट पॉइंट अगर दो इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दो देखिए कैसे इससे एक एक्वे पोटेंशियल सरफेस आपका ये दूसरा एक्वे पोटेंशियल सरफेस ये है अब देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर एक सरफेस ऐसा होगा इसके परपेंडिकुलर इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक ये हो जाएगी 
तो एक ही पॉइंट पर टू टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इम्पॉसिबल एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉसिबल नहीं है इसलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेप्ट टू इच अदर ओके एक फॉर्मूला डिव कर लीजिए डेरिवेशन फॉर्मूला का सिलेबस नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा ओके तो क्वांटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पॉट के क्वांटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पॉट के क्वांटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पॉट की सपोज कर लीजिए कोई एक चार्ज है क्यों किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लैश कर दिया गया चार्ज पॉट की फ्लैश फ्लैश यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए तो अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज प्लेस्ड कर दिया गया रख दिया गया तो वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा ठीक दैट इज चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड देयर फोर यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फोर्स ऑन द फोर्स ऑन एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई यानी वो चार्ज एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा ठीक अब ये चार्ज इतना फोर्स फील करेगा तो हम जो है कि उस चार्ज का एक्सलरेशन क्या होगा जब भाई किसी आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन से पड़ा कि किसी भी बॉडी पर चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी मोशन की कंडीशन में आएगी ठीक तो जब मोशन की कंडीशन में आएगी और ये चार्ज कंटिन्यू अप्लाई होगा तो पार्टिकल एक्सलरेट होगी ठीक एक्सलरेशन ऑफ द चार्ज एक्सलरेशन ऑफ द चार्ज एक्सलरेशन ऑफ द चार्ज ए इज इक्वल टू एफ बाई एम ए इज इक्वल टू एफ बाई एम रेयर एम इज मास ऑफ चार्ज मास ऑफ चार्ज यानी चार्ज का मास यफ यम है ठीक तो अब एक चीज देखिए कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी पहले तो रेस्ट की कंडीशन में होगी यानी उसकी वेलास्टी जीरो होगी अब उसके बाद ड्यू टू दिस फोर्स बॉडी एक्सलरेट होगी इस एक्सलरेशन से ठीक अकॉर्डिंग टू According to equation of motion, according to equation of motion, क्या होगा v plus two a s, ठीक? यानी कि वो 
कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है ठीक तो डिस्टेंस में आप सपोज कर लीजिए कि वह यक्ष डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यक्ष लीजिए यल डिस्टेंस ट्रेवल करता थी ले लेंगे इन दिस केस इन ओवर केस यानी इस केस में आप देखिए जो ऊपर का चल रहा है इसमें इनिशियल लास्ट जीरो होगा क्योंकि चार्ज तो इनिशियल जीरो होगा जब फोर्स अप्लाई हुआ तब वो एक्सलेट हुआ तो उसकी वेलास्टी इंक्रीज हुई एंड एक्वल टू एफ बाई एम एफ की वैल्यू क्या है क्यू इन टू ए बाई एम तो अब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें ठीक स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस ट्वाइस क्यू इंटू ई वाई एम इंटू यक्स दैट इज टू क्यू ई वाई एम तो अब उस चार्ज की क्वांटिक एनर्जी फाइंड कर लें ठीक उसके बाद जो है कि हम 